हेलो स्टूडेंट्स दिस इज दीक्षा ऑन हेयर टुडे वी डिस्कस इनवर्स ऑफ फंक्शन सो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन टुडे वी डिस्कस इनवर्स ऑफ फंक्शन सो व्हाट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन हम इनवर्स ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं देखो अगर कोई फंक्शन सबसे पहले मैंने आपको फंक्शन क्लियर किया हुआ है इनवर्स भी आपको पता है कि इनवर्स क्या होता है बट इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है देखो कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होता है इसके लिए मेन ये बात याद रखना कि पहले वो फंक्शन जो वो चीज़ जो है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए वन वन होना चाहिए सेकेंड चीज़ वो फंक्शन ओन टू होना चाहिए अब देखो वन वन और ओन टू मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि क्या वन वन होता है क्या ओन टू होता है वन वन क्या होता है वन वन यही होता है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं उनकी डिफरेंट ही इमेज होनी चाहिए और ओन टू क्या होता है मतलब कि एवरी एलिमेंट हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज कि हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज तो है एक से ज़्यादा होगा तभी कोई प्रॉब्लम बट एटलीस्ट वन तो होनी ही चाहिए ये चीज़ मैंने आपको फंक्शंस की वीडियो में क्लियर करी हुई है कि व्हाट इज़ वन वन एंड व्हाट इज़ ऑन टू टुडे वी डिस्कस इनवर्स ऑफ फंक्शन सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन देखो बुक में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है डेफिनेशन यहाँ पर है कि एफ सच डेट एक्स टू बाई ये चीज़ हमारी क्या होती है ये चीज़ मैंने आपको बताई ये चीज़ मेरी क्या होती है डोमेन ये मेरी क्या होती है रेंज होती है बी अ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन देन अ फंक्शन एफ इनवर्स वाई टू एक्स अब मैं क्या कह रही हूँ कि हमारा फंक्शन जो है इनवर्स होगा इनवर्स होने का क्या मतलब है कि एक्स इधर आ जाएगा वाई इधर चला जाएगा यही यहाँ पर यही हुआ है इसका क्या मतलब है इस चीज़ का यही मतलब हो रहा है कि वो एसोसिएट करता है एलिमेंट्स को अब देखो कैसे एसोसिएट करता है अब मैंने आपको ना जब वन वन की डेफिनेशन कराई थी एक चीज़ बताई थी कि एफ एक्स इक्व जो हम यहाँ पे देखो जैसे हम ये बनाते हैं ये एक्स है ये वाई है तो हम यहाँ पे मैंने बताया ना कि वाई जो एफ एक्स के इक्वल होता है बताया हुआ है ना वाई जो है एफ एक्स के मतलब एफ एक्स वाई के इक्वल होता है अच्छा अगर मैं इसी चीज़ का इनवर्स अगर मैं यहाँ से निकालने लगूँ तो इनवर्स क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स ऐसा क्यों देखो एफ अगर कोई चीज़ इधर चली जाती है तो वो क्या हो जाता है उसका इनवर्स हो जाता है ठीक है तो ये होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन मतलब मेन आपको याद रखना इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए राइट अब मैं आपको ना इनवर्स ऑफ फंक्शन देखो यहाँ पर देखो ये यही कह रहे हैं यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सच डेट एफेक्ट टू इज वर्ल्ड इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फंक्शन इन्होंने यहाँ ये डोमेन है ये रेंज है ये यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको इसके लिए आपको ना एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ देखो भाई अगर मैंने ले लिया सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर ले लेते हैं वन टू थ्री ठीक है अब हमने ये हमारा क्या है ए से फंक्शन है ये हमारा ठीक है हमने क्या कहा कि ऐसे ले लेते हैं कि ए के टू के साथ है बी के वन के साथ है और सी के थ्री के साथ है अच्छा चलो अब ये लेते हैं बी टू ए बी टू ए लेते हैं इसको वन टू थ्री ए बी सी क्या मतलब है वन के किसके साथ है बी के साथ टू के किसके साथ है ए के साथ और थ्री के किसके साथ है सी के साथ ये चीज़ तो चलो फंक्शन होगी अब मैंने कहा है इनवर्स ऑफ फंक्शन चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू तो अब इनवर्स ऑफ फंक्शन कब होता है कोई चीज़ की वो वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए यही बात पढ़ रहे हैं कि वन वन होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए अब वन वन क्या कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज चलो चेक करते हैं डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है एलिमेंट देखो ये होते हैं ए बी सी ये डिफरेंट एलिमेंट है इनकी डिफरेंट ये इनकी इमेज होती है तो देखो ए की टू है बी की वन है ए की टू है और बी की वन है सी की थ्री है तो ये तो यही बता रहा है कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है ऐसा तो नहीं हो रहा कि ए की भी टू है बी की भी टू है ऐसा तो नहीं हो रहा ना तो इसका मतलब ये चीज़ हमारी क्या है यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा क्या है वन वन है ठीक है एक कंडीशन हमने चेक कर ली क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे ऑन टू चेक करने का क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होनी चाहिए इस बात का क्या ये मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे डी हो जाता तो उसकी तो कोई इमेज नहीं होती तो वो चीज़ हमारी ऑन टू नहीं होती क्योंकि एक ये ऐसा एलिमेंट था इसकी कोई भी इमेज नहीं थी अब लेकिन यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज कोई ना कोई है कोई भी हो चाहे दो हो ए, ऐसे ए की टू हो जाए बी की भी टू हो जाए वो भी चलेगा लेकिन होनी चाहिए ठीक है तो ये ऑन टू भी है इसका क्या मतलब है जब ये वन वन भी है ऑन टू भी है डैट मीन्स यहाँ पर क्या करता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है 
ठीक है ये हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर रहा है ठीक है जी अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है उससे मैं आपको थोड़ा इनवर्स फाइंड आउट करने का थोड़ा आइडिया हो जाता है देखो अगर मैं ले लेती हूँ एक सेट ए थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है यहाँ पर मैंने कोई सेट ले लिया यहाँ पर हम इसमें टू भी ले लेते हैं चलो अगर हमने बी सेट लिया है यहाँ पर अब हमने बी सेट में लिए हैं यहाँ पे एलिमेंट वन थ्री फोर एट नाइन एलेवन और फिफ्टीन ठीक है सब्जेक्ट फंक्शन ऐसा है ए टू बी ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि यहाँ पे ये जो ए होता है ये डोमेन को डिनोट करता है ये बी जो होता है वो रेंज को डिनोट करता है और हमारे पास ऐसे दे रखे एफ टू की वन है और एफ थ्री की फोर है एफ फोर की सपोज फोर है और एफ फाइव की एलेवन है एफ सिक्स की नाइन है ठीक है ये चीज़ है अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने क्या बताया ये आपकी डोमेन है ये हमारी क्या है रेंज तो हम ना कभी भी ये चीज़ होती है हम डायग्राम से से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ये चीज़ मेरी ए है यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बी ये फंक्शन क्या है टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो यहाँ पे ए में ए के सेट के एलिमेंट थे वो लिख लिए बी के एलिमेंट है वन थ्री फोर एट नाइन एलेवन फिफ्टीन ठीक है ये है क्या एलिमेंट अब देखो क्या बोला है यहाँ से देखो एफ टू की कि, किसके साथ है वन के साथ टू की है वन के साथ थ्री की फोर के साथ थ्री की बना दी फोर के साथ फोर की फोर के साथ फोर की बना दी फोर के साथ ठीक है एफ फाइव की इलेवन के साथ एफ फाइव हमारा हो गया इलेवन के साथ एफ सिक्स नाइन के साथ सिक्स हो गया नाइन के साथ हो गया अब चलो मतलब कि यहाँ से कैसा क्या पता चल रहा है यहाँ से हमें पता चला है कि रिलेशन ऑफ फंक्शन हमारा कैसा है यहाँ पर F, अच्छा अच्छा सिक्स भी है एफ सिक्स की भी हमने ले ली नाइन के साथ तो रिलेशन ऑफ फंक्शन हमारा क्या है वन फोर नाइन एलेवन यही है ना वन फोर नाइन फोर भी है नाइन भी है एलेवन भी यही हो रहा है ना बाकी एलिमेंट्स का तो कोई इमेज ही नहीं है तो चलो अब इसका इसका क्या मतलब है इस इसका क्या मतलब है एफ टू वन का मतलब ये है इसका अगर मैं इनवर्स निकालूंगी एफ इनवर्स क्या वन क्या है टू के साथ है ना एफ इनवर्स वन क्या है हमारा टू है अच्छा आगे निकालो एफ इनवर्स वन हो गया एफ इनवर्स फोर निकाला थ्री है एफ इनवर्स फोर निकाला फोर है अब देखो इनवर्स फोर थ्री भी एफ इनवर्स फोर फोर भी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स फोर को की इसकी थ्री और फोर दोनों है ठीक है और इसके बाद और क्या है एफ इनवर्स इलेवन है एफ इनवर्स इलेवन क्या है हमारे पास फाइव है चाहे आप ये ऐसे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो ठीक है उसके बाद एफ इनवर्स नाइन क्या है सिक्स है यही है यही चीज़ हुई है यहाँ पे और पता क्या चल रहा है अगर हम एम भी निकाल रहे लिखें अब जैसे एफ इनवर्स फिफ्टी है इसकी कुछ भी नहीं है तो रेट मीन्स एम है ये सेम इसी तरह एफ इनवर्स एट की भी कोई इमेज नहीं है तो डेट मीन्स ये भी एम है ठीक है थ्री की भी नहीं है तो ये भी एम है ये ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल था ये तो यहाँ से हम शो करके दिखाया कि इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है वन और ऑन टू ये थोड़ा डिफरेंट है कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसे फॉर्म में दिया है इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करें ठीक है तो कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है इफ एंड ओनली इफ वन वन हो और ऑन टू हो ठीक है रेस्ट ऑफ टॉपिक वी डिस्कस लेटर थैंक यू स्टूडेंट